গুরুত্বপূর্ণ টপিকসটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে হিল শ্যাফট নাম্বারস আসলে একটা লুমে আমরা জানি কি অবিচ্ছেদ্য অংশ হচ্ছে হিল শ্যাফট এই হিল শ্যাফটটা মূলত কি করে যে শেডিং করার জন্য অর্থাৎ শেডিংটা কি এক সেট ওয়ার্ড সুতাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা কিংবা দুইয়ের ততোধিকভাবে বিভক্ত করার এই প্রক্রিয়াটা মূলত করে কি হিল্ড শ্যাফট তো এই হিল শ্যাফটটার আসলে সংখ্যা কত হয় একটা ডিজাইন অনুযায়ী কিংবা একটা ফেব্রিক প্রস্তুত করতে সেটা যদি ওভেন ফেব্রিক হয় তাহলে ঠিক কতগুলো হিল শ্যাফটের প্রয়োজন হয় আবার আমরা ট্যাপের শেডিং থেকে জানি যে যে কয়টা হিল শ্যাফট ব্যবহার করা হয় ঠিক সেই কয়টা ট্যাপেট ক্যাম হিসাবে আমাদের ব্যবহার করা হয় আমরা জানি একটা ট্যাপেট ক্যাম একটা হিল শ্যাপকে নিয়ন্ত্রণ করে তাহলে এখন যদি কোনো লুমে পাঁচটা হিল শ্যাপ ব্যবহৃত হয় তাহলে কয়টা ট্যাপেট ক্যাম্প ব্যবহৃত হবে পাঁচটা তো এই বিষয়টা আজকে আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করব আশা করি এই টপিক্সটা যদি কেউ ভালো মতো দেখে এবং বুঝতে পারে তাহলে তার লুম নিয়ে অনেক বেসিক বেসিক কিছু সমস্যা চলে যাবে তো যাই হোক আমরা সাধারণ ভাষায় যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে এটা একটা লুম তো এই লুমের কোন সাইড এটা হচ্ছে ফে লুমের ফ্রন্ট সাইড কারণ কি এখানে ক্লথ জড়ানো অবস্থায় থাকে আর এটা হচ্ছে কি লুমের ব্যাক সাইড লুমের ব্যাক সাইড কেন কারণ এখান থেকে এই ওয়ার্ড সুতাটা সাপ্লাই হয় এবং আর একটা জিনিস জানি যে এই যে এখানে দুটো শ্যাফ্ট দেখতেছে এই দুটো শ্যাফ্টকে বলা হয় হিল শ্যাফ্ট কিংবা হিডেলস দুটো একই কথা তো এই দুটো হিল শ্যাফ্টের মূলত কাজ কি এই যে ওয়ার্ড সুতাটা সাপ্লাই হচ্ছে খেয়াল করলে দেখা যাচ্ছে এই ওয়ার্ড সুতাটাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে এই দুই ভাগে বিভক্ত কে করেছে একটা হিল শ্যাফ্ট এক সেট ওয়ার্ড সুতা নিয়ে উপরে উঠে গেছে আর একটা হিল শ্যাফ্ট এক সুতা ওয়ার্ড সুত সুতা নিয়ে নিচে নেমে গেছে এই এক সেট উপরে উঠছে এবং এক সেট নিচে নামছে ফলে মধ্যেখানে কি হয়েছে এই যে শেডিং গ্যাপটা হয়েছে এই শেডিং গ্যাপের ভেতরেই কিন্তু আসলে ওয়েব সুতাটা প্রবেশ করে এখন আমরা যদি চিন্তা করি যে ফ্রন্ট হিল শ্যাফ্ট কোনটা ফ্রন্ট হিল শ্যাফ্ট হচ্ছে ফেব্রিকের যেটা লুমের যেটা ফ্রন্ট সাইড অর্থাৎ যে সাইড থেকে আমরা কাপড় পাই সেই ফ্রন্ট সাইডে যে প্রথম হিল শ্যাফ্ট সেটাকে বলে ফ্রন্ট হিল শ্যাফ্ট এবং যে পরের হিল শ্যাফ্টটা থাকে সেটাকে বলে ব্যাক হিল্ড শ্যাফ্ট আসলে হিল শ্যাফ্টগুলো সাজানো হয় কোথা থেকে এই ফ্রন্ট সাইড থেকে আসলে সাজানো হয় তার মানে এটা কি হিল শ্যাফ্ট ফ্রন্ট হিল শ্যাফ্ট এখন কয়টা হিল শ্যাফ্ট একটা লুমে ব্যবহার করব সেটার আমরা এইবার একটু ক্যালকুলেশনে চলে যাই সেটা হচ্ছে কি যখন মোট ওয়ার্ড সুতা থাকবে বারোটা অথবা তার কম প্রতি সেন্টিমিটারে প্রতি সেন্টিমিটারে যদি বারোটা ওয়ার্ড সুতা কিংবা তার কম থাকে তাহলে দুইটা হিল শ্যাফ্ট ব্যবহার করতে হয় যেরকম আমরা এখানে দেখতে থাকি এই লম্বা লম্বাগুলো ওয়ার্ড সুতা এখন যদি চিন্তা করা যায় এটা এক সেন্টিমিটারে কতগুলো ওয়ার্ড সুতা আছে বারোটি কিংবা যদি তার কম থাকে তাহলে আমরা দুইটা হিল শ্যাফ্ট ব্যবহার করতে পারি আমরা এই ক্যালকুলেশনটা করতেছি হচ্ছে সুতার সংখ্যার উপর কোন সুতার সংখ্যার উপর ওয়ার্ড সুতার সংখ্যার উপর যদি প্রতি সেন্টিমিটারে বিশ থেকে চল্লিশটা ওয়ার্ড সুতা থাকে তাহলে কয়টা হিল শ্যাফ্ট ব্যবহার করতে হবে চারটি হিল শ্যাফ্ট অর্থাৎ এখানে ব্যবহার করা হয়েছে দুইটা আরও দুইটা ব্যবহার করতে হবে চারটা হিল শ্যাফ্ট ব্যবহার হবে যদি প্রতি সেন্টিমিটার বিশ থেকে চল্লিশটা সুতা থাকে কি সুতা ওয়ার্ড সুতা যদি প্রতি সেন্টিমিটারে চল্লিশটার বেশি সুতা থাকে তাহলে ছয়টা হিল শ্যাফ্ট ব্যবহার করতে হবে এই হচ্ছে সুতার উপর ভিত্তি করে হিল শ্যাফ্টের টেকনিক এখন এখানে কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় মনে রাখতে হবে যেটা ফ্রন্ট হিল শ্যাফ্ট সেটা অবশ্যই টপ রোলারের যেটা স্মল ডায়া সেখানে যুক্ত থাকবে আমরা কি জানি এটা যদি লুমের ফ্রন্ট সাইড হয় তাহলে ফ্রন্ট হিল শ্যাফ্ট কোনটা এটা ফ্রন্ট হিল শ্যাফ্টটা কার সাথে যুক্ত থাকে আমরা জানি যে কি সেমি অটোমেটিক অটোমেটিক কিংবা পাওয়ার লুমগুলাতে এই টপ রোলারের সাথে যুক্ত থাকে তো যেটা ফ্রন্ট হিল শ্যাফ্ট থাকবে সেটা টপ রোলারের স্মল যেটা ডায়া অর্থাৎ কম ব্যাসার্ধ দুটো দায়গায় যুক্ত থাকবে আর যেটা ব্যাক হিল শ্যাফ্ট সেটাও তো টপ রোলারেই যুক্ত থাকে কিন্তু সেটা যুক্ত থাকবে যে টপ রোলারের যে অংশটার ডায়াটা বেশি থাকবে সে অংশটার সাথে তাহলে এক কথা যেটা ফ্রন্ট হিল শ্যাফ্ট থাকবে সেটা থাকবে টপ রোলারের অল্প ব্যাসার্ধের কিংবা ব্যাসের জায়গার উপর আর যেটা হচ্ছে ব্যাক হিল শ্যাফ্ট সেটা থাকবে টপ রোলারের যে জায়গার ব্যাসটা বেশি অর্থাৎ যদি টপ রোলার এই রকম হয় তাহলে এই সাইডের ব্যাসটা যদি বেশি হয় আর এই সাইডের ব্যাসটা যদি কম হয় তাহলে এই ব্যাসের সাথে কোন হিল শ্যাপটা ঝুলন্ত অবস্থায় থাকবে সেটা হচ্ছে কি ব্যাক হিল শ্যাপ আর কোন হিল শ্যাপটা মোটামুটি ঝুলন্ত অবস্থায় থাকবে যেটা ডায়াটা কম সেখানে যুক্ত থাকবে হচ্ছে ফ্রন্ট হিল শ্যাপ্ট এটা হচ্ছে হিল শ্যাপ্টের প্রাথমিক ধারণা এবার আমরা একটা ড
সহজ টেকনিক হচ্ছে কি এখানে আমি তিনটে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস দেখাইছি সেটা আমরা জানি যে এটা হচ্ছে হিল শ্যাপ আর এই যে এই বিন্দুগুলো আছে এগুলোকে বলা হচ্ছে হিল্ড ওয়ার কিংবা বলা যায় এগুলোকে বলে ড্রপ ওয়ার এই ড্রপ ওয়ারের এই ছিদ্রের ভিতর দিয়ে কিন্তু এক একটা করে ওয়ার সুতা পাস করে তো এটা হিল শ্যাপ্ট আর এটা হচ্ছে ডপ ওয়ার এই ডপ ওয়ারের যে প্রতিটাই যে গোল গোল ছিদ্র আছে এগুলোকে বলা হচ্ছে হিল্ড আই এবং এই হিল্ড আইটার ভেতরে আসলে কি হয় হিল শ্যাপ্টের ভেতর দিয়ে এই সুতাটা যায় আর এটা জানি কোথায় যুক্ত থাকে এই যে আমরা আগের এই টপিক্সটায় যে চিত্রটা দেখলাম এইটাই হচ্ছে সেই হিল শ্যাপ্টের চিত্র যে হিল শ্যাপ্টটা আমরা এখন দেখাচ্ছি এটা থাকে প্রস্থ বরাবর আমরা আর আমরা এই চিত্রে দেখাইছি কি এটা সামনা সামনি বরাবর অর্থাৎ ফ্রন্ট ভিউটা দেখাইছি তো এখন এখানে প্রথম পয়েন্টসটা কি বলা আছে নাম্বার অফ হিল শ্যাপস টু মেক এ ডিজাইন ডিপেন্ডস অন দ্য নাম্বার অফ ওয়ার্পিয়ান্স টু কমপ্লিট ওয়ান রিপিট তার মানে একটা রিপিট কমপ্লিট করতে ঠিক যতগুলো ওয়ার্প সুতার প্রয়োজন হয় সেটার উপর নির্ভর করে হিল শ্যাপটার সংখ্যা এবার আমরা ডিজাইনের উপর ভিত্তি করে শিখব এতক্ষণ আমরা শিখতেছিলাম প্রতি সেন্টিমিটারের ওয়ার্প সুতার সংখ্যার উপর এখন শিখব কি ডিজাইনের উপর এখন ডিজাইনটা কি রিপিট সাইজ জিনিসটা কি রিপিট ইন্ডিকেটস দ্য নাম্বার অফ ওয়ার্প অ্যান্ড ওয়েপড ইয়ার্স আর রিকোয়ার্ড টু মেক এ ডিজাইন তার মানে রিপিট বলতে বোঝাচ্ছে কি একটা ডিজাইন তৈরি করতে ঠিক কতগুলো ওয়ার্প এবং ওয়েব শুটার প্রয়োজন হয় যেরকম আমরা একটা রিপিট দেখে আসি রিপিট বিষয়টা আসলে কি তো এখন আমরা প্রথমে দেখতেছি কি এটা একটা রিপিট রিপিট মানে কি ফেব্রিকের যে ডিজাইনটা সমস্ত ফেব্রিক জুড়ে বারবার ব্যবহৃত হয় সেটাকে আমরা বলি রিপিট তো এই রিপিটে এই যে রাট রেড কালার যেটা দেখতেছি সেটাকে বোঝাচ্ছে ওয়ার্প সুতা এবং হোয়াইট কালার যেটা দেখতেছি সেটাকে বোঝাচ্ছে ওয়েব সুতা এই রেড কালার থাকা বলতে বোঝাচ্ছে এখানে ওয়ার্প সুতাটা উপরে ওয়েব সুতাটা আছে নিচে আর এই হোয়াইট কালার বলতে বোঝাচ্ছে এখানে ওয়েব সুতাটা আছে উপরে ওয়ার্প সুতাটা আছে নিচে তো এখন যদি এটাকে আমরা একটা রিপিট ধরি এই রিপিটটা কত রিপিট এই রিপিটটা হচ্ছে ওয়ান বাই ওয়ান রিপিট অর্থাৎ একটা ওয়ার্প উপরে একটা ওয়ার্প নিচে তার মানে এখানে রিপিট সাইজ কত আমরা জানি যে রিপিট সাইজটা হয় দুটার যোগফল যেহেতু এখানে ওয়ান বাই ওয়ান প্লেন উইভের এটা স্ট্রাকচার সুতরাং এখানে রিপিট হবে কত এক যোগ এক দুই তার মানে এখানে রিপিট সাইজ হচ্ছে দুই তার মানে এই রিপিটটা কমপ্লিট করতে দুইটা ওয়ার্প সুতা লাগবে দুইটা ওয়েব সুতা লাগবে তাহলে এখন আমরা যে সূত্র কিছুক্ষণ আগে দেখে আসলাম যে আসলে হিল শ্যাপটের সংখ্যাটা কিসের উপর ডিপেন্ড করে হিল শ্যাপটের সংখ্যাটা আসলে ডিপেন্ড করে কি রিপিটে কতটি ওয়ার্প সুতা এবং ওয়েব সুতা লাগবে তার উপর ভিত্তি করে তাহলে যদি সেই সাপেক্ষে আমরা দেখি তাহলে এই ডিজাইনটা তৈরি করতে আমাদের কতটি হিল শ্যাপ লাগবে যেহেতু এখানে রিপিট সাইজ দুই এক আর একে দুই তার মানে এখানে হিল শ্যাপ লাগবে দুই এবার পরের একটা ডিজাইন দেখি টু বাই টু প্লেন এখানে দেখতেছি কি এই যে দুটা ওয়ার্পিয়ান উপরে দুটা ওয়ার্পিয়ান নিচে কিংবা ওয়েব প্লেন উপরে আবার এক ঘর বাদ দুটা উপরে এই দুটা নিচে আবার এক ঘর বাদ এই দুটা উপরে এই দুটা নিচে তার মানে এই রিপিটটা কমপ্লিট করতে কতগুলো ওয়ার্প এবং ওয়েব সুতা লাগতেছে আমরা যদি ভালোভাবে খেয়াল করি এই রিপিটটা কমপ্লিট করতে আমরা কি জানি এই ভার্টিক্যাল যে লাইনগুলো এই ভার্টিক্যাল লাইনগুলো দেখাচ্ছে কি ওয়ার্প সুতা আর হরিজেন্টাল যে লাইনগুলো এই হরিজেন্টাল লাইনগুলো নির্দেশ করে হচ্ছে ওয়েব সুতা তার মানে এই রিপিটটা কমপ্লিট করতে টোটালি ওয়ার্প আর ওয়েব সুতা কতগুলো লাগতেছে চারটি এই যে চারটা লাগতেছে ওয়ার্প আর চারটা লাগতেছে কি ওয়েব তার মানে এখানে রিপিট সাইজ কত হবে রিপিট সাইজ হবে দুই যোগ দুই কত চার তার মানে যেহেতু রিপিট সাইজ চার তার মানে হিল শ্যাপ কটা লাগবে চার তার মানে এই রিপিট কমপ্লিট করতে আমাদের হিল শ্যাপ কটা লাগবে চারটি এইবার একটা সহজভাবে বুঝে আসে থ্রি বাই থ্রি প্লেন তার মানে তিনটে ওয়ার্ক আপ এই তিনটে ওয়ার্ক হচ্ছে আপ আর এই তিনটে ওয়ার্ক ডাউন অর্থাৎ ওয়েব টাপ এক ঘর বাদ তিনটে ওয়ার্ক আপ আবার কি তিনটা ওয়েব ডাউন এই যে একটা ডাউন একটা ডাউন এই যে একটা ডাউন আবার এক ঘর পর এক তিনটে ওয়ার্ক আপ আবার এই যে তিনটা ওয়েব এই যে এইভাবে কি হয়ে গেল ডাউন হয়ে গেল তার মানে এখানে বোঝা যাচ্ছে থ্রি বাই থ্রি প্লেন অর্থাৎ ডিজাইনটা থ্রি বাই থ্রি প্লেন তাহলে আমরা নিয়ম কি জানি তিন যোগ তিন ছয় অর্থাৎ এটা রিপিট সাইজ কত ছয় তাহলে কয়টা হিল শ্যাপ লাগবে ছয়টা একইভাবে থ্রি বাই টু রিপ যদি আমরা হিসাব করি তিন দুই কত পাঁচ তার মানে রিপিট সাইজ কত পাঁচ তার মানে হিল শ্যাপ কয়টা লাগবে পাঁচটা অর্থাৎ এই ডিজাইনটা তৈরি করতে আমাদের লুমে কয়টা হিল শ্যাপ ব্যবহার করতে হবে এই ডিজাইনটা তৈরি করতে আমাদের লুমে এই হিসাব অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে কি পাঁচটা হিল শ্যাপটার প্রয়োজন হবে তাহলে যদি আমরা লুম সেটিংস করতে যাই তাহলে
এটা হচ্ছে হিল শ্যাপটার একটা সংখ্যা এবার আমরা আরও একটা কমপ্লিকেটেড ডিজাইনে যাই যে আসলে কয়টা হিল শ্যাপ লাগবে এটা আমাদের বোঝা মূল বিষয় বিশেষ করে লুম বুঝতে গেলে এখানে দেখছি ফাইভ বাই থ্রি রিপ ডিজাইন তার মানে যদি আমরা যোগ করি পাঁচ যোগ তিন কত আট তার মানে এখানে হিল শ্যাপ কয়টা লাগবে আটটা লাগবে আবার টু বাই ওয়ান রিপ তার মানে এখানে যোগ করলে কত হচ্ছে তিন তার মানে হিল শ্যাপ কয়টা লাগবে এখানে দেওয়া আছে এগারো কিন্তু আসলে এখানে কিন্তু এগারোটা লাগবে না লাগবে কয়টা এখানে অবশ্যই আমাদের নাম্বার অফ হিল শ্যাপ লাগবে তিনটা এখন যদি বলে আসে যে এখানে রিপিট কত এখানে রিপিট আমাদের দেখাই যাচ্ছে এখানে রিপিট বলতে বোঝাচ্ছে আট রিপিটের একটা ডিজাইন আট রিপিট বলতে কি বুঝি এই যে ভার্টিক্যাল যে লাইনগুলো সেগুলো অর্থতা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট আটটা ওয়ার্ক লাগতেছে আবার যদি ওয়েব চিন্তা করি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট অর্থাৎ এই রিপিটটা কমপ্লিট হতে আমাদের আটটা ওয়ার্ক সুতা লাগে আটটা ওয়েব সুতা লাগে আবার আর একটা কি বুঝলাম এই রিপিটটা কমপ্লিট করতে আমাদের কয়টা হিল শ্যাপ লাগবে আটটা হিল শ্যাপ লাগবে তাহলে আমরা কিন্তু অনায়াসে এখন একটা বিষয় বুঝতে পারলাম যে একটা লুমে ঠিক কতগুলো হিল শ্যাপটের প্রয়োজন সেটা কিন্তু আমরা ডিজাইন থেকে বুঝলাম আর একটা বিষয় কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিত সেটা হচ্ছে কি আমি আগেই বলেছিলাম ঠিক যে কয়টা হিল শ্যাপ্ট ব্যবহার করব ঠিক সে কয়টা ট্যাপেট ক্যাম্প লাগবে আমরা কি জানি ট্যাপেট ক্যাম্পটার কাজ কি হিল শ্যাপটাকে আপ ডাউন করা যেহেতু এখানে দুইটা হিল শ্যাপ লাগতেছে ট্যাপেট ক্যাম্প কয়টা লাগবে দুইটা এখানে চারটা হিল শ্যাপ ট্যাপেট ক্যাম্প কয়টা লাগবে চারটা আর একটা জিনিস আমরা জানি যে যদি ট্যাপেট ক্যাম্প দুইটা লাগে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা সেটা বটম শ্যাপটাই বসাতে পারি আর ট্যাপেট ক্যাম্প যদি দুয়ের অধিক প্রয়োজন হয় তিনটা চারটা পাঁচটা তাহলে এই ট্যাপেট ক্যাম্পগুলো কোথায় বসবে আমাদের আর একটা শ্যাপ নিতে হবে যে শ্যাপটাকে আমরা বলি কাউন্টার শ্যাপ তার মানে দেখা যাচ্ছে এই যে এই রিপিটটা কমপ্লিট হতে আমার কয়টা হিল শ্যাপ লাগতেছে পাঁচটা অর্থাৎ পাঁচটা হিল শ্যাপকে আপ ডাউন করতে হবে শেড গঠন করার জন্য তাহলে কয়টা ট্যাপেট ক্যাম্প লাগবে পাঁচটা আবার যদি চিন্তা করা যায় এই ডিজাইনটা কমপ্লিট করতে আমাদের কয়টা হিল শ্যাপ লাগতেছে এই ডিজাইনটা কমপ্লিট করতে আটটা হিল শ্যাপ লাগতেছে তাহলে কয়টা ট্যাপেট ক্যাম্পের প্রয়োজন হবে আটটা এবং যেহেতু এই আটটা ট্যাপেট ক্যাম্প দুয়ের চাইতে সংখ্যায় অধিক সুতরাং এই আটটা ট্যাপেট ক্যাম্প কোথায় বসবে কাউন্টার শ্যাপটে এবার আমরা লাস্ট একটু একটা অংশ বুঝে আসবো সেটা হচ্ছে একটা ডিজাইনে আসলে ভ্যারিয়েশনটা মূলত কোথায় হয় দ্য ওয়ার্ড আর অফ লিফটিং ট্যাপেট শ্যাপ্ট অ্যাকর্ডিং টু পিক ওয়াইজ ইস কল্ড লিফটিং প্ল্যান অর্থাৎ লিফটিং প্ল্যানটা কি প্রতি পিক প্রবেশের সময় হিল শ্যাপ্টের ভেতরে কোন হিল শ্যাপ্টটা উপরে উঠবে কোন হিল শ্যাপ্টটা নিচে নামবে সেটা প্রকাশ করা হচ্ছে লিফটিং প্ল্যানটা তো লিফটিং প্ল্যানটা ব্যবহার করা হয় হচ্ছে ট্যাপেট শেডিংয়ের ক্ষেত্রে আর যদি চিন্তা করা হয় যে পেক প্ল্যান কোথায় ব্যবহার করা হয় ডবি শেডিংয়ের ক্ষেত্রে আর কার্ড কাটিং কিংবা জ্যাকার্ড শেডিং এটা ব্যবহার করা হয় কোন ক্ষেত্রে এটা ব্যবহার করা হচ্ছে জ্যাকার্ড শেডিংয়ের ক্ষেত্রে তার মানে আমরা যদি বলি ট্যাপেট শেডিংয়ে কি প্ল্যান লিফটিং প্ল্যান ডবি শেডিংয়ে কি প্ল্যান পেক প্ল্যান আবার যদি বলা হয় জ্যাকার্ড শেডিংয়ে কি প্ল্যান এটাকে আমাকে বলা দেয় কার্ড কাটিং প্ল্যান কিংবা পেক প্ল্যান দুটাই বলা দেয় একটা উদাহরণ থেকে দেখে আসি যেরকম এখানে এই রিপিটটাই খেয়াল করতেছি কি এখানে দুইটা লাগতেছে ওয়ার্ক এবং দুইটা লাগতেছে ওয়েব এই রিপিট কমপ্লিট করতে তার মানে এখানে রিপিট সাইজ করতে এখানে রিপিট সাইজ অবশ্যই দেখা যাচ্ছে দুই যেহেতু কি এই যে এক আর এক যোগ করলে দুই হয় আমরা এর আগে থেকে দেখে আসি যে যে কয়টা ওয়ার্প লাগবে কিংবা যে কয়টা ওয়েব লাগবে একটা রিপিট কমপ্লিট হতে সেটাই হচ্ছে তার রিপিট সাইজ তো এখন যেহেতু দেখা যাচ্ছে এখানে কি যেহেতু রিপিট সাইজ দুই তার মানে এখানে হিল শ্যাপ লাগবে কয়টা দুইটা তার মানে ট্যাপেটও লাগবে দুইটা আর এগুলো বসবে কোথায় বটম শ্যাপটে এখানে দেখতেছে এখানে ওয়ার্প সুতা লাগতেছে কয়টা তিন সেট ওয়ার্প সুতা লাগতেছে এই তিন সেট ওয়ার্প সুতা যেহেতু লাগতেছে সেহেতু আমাদের হিল শ্যাপ কয়টা লাগতেছে তিনটা তাহলে ট্যাপেট ক্যাম্প কয়টা লাগবে তিনটা আর যেহেতু ট্যাপেট ক্যাম্প লাগবে তার মানে এটা কোথায় বসবে তখন সেটা কাউন্টার শ্যাপটে বসবে যেটার আমরা নামদানি ট্যাপেট শ্যাপ অর্থাৎ সেটার বটম শ্যাপটে বসবে না যেহেতু দুয়ের অধিক যদি আমাদের হিল শ্যাপ্টের প্রয়োজন হয় তা ওঠানোর জন্য আমাদের যে ট্যাপেট ক্যাম্পগুলো লাগবে সেগুলো বসবে ট্যাপেট শ্যাপ কিংবা কাউন্টার শ্যাপটে আবার যদি আমরা তিন নম্বর ডিজাইনটা দেখি এখানে কয়টা ওয়ার্ড সুতা লাগতেছে এক সেট দুই সেট তিন সেট চার সেট যেহেতু চারটে ওয়ার্ড সুতা লাগতেছে এবং একইভাবে কয়টা ওয়েব লাগতেছে চারটে ওয়েব লাগতেছে তার মানে চারটে ওয়েব টেক বলতে পারি চারটা পিক্স সুতরাং এখানে কয়টা হিল শ্যাপ লাগবে এখানে লাগবে চারটে হিল শ্যাপ চারটা হিল শ্যাপ আউট ডাউন করার জন্য লাগবে কয়টা